சுவாமி தேசிகனின் பெருமை சுவாமியினுடைய அவதாரம் அவருடைய ஸ்ரீ சுக்திகள் அவை கூறும் நட்பொருள்கள் இவைகளை எல்லாம் நம்மால் பேச முடியுமா என்று ஒரு கேள்வியை எழுப்பினால் முடியாது என்பதுதான் பதில் ஆனால் நம் பூர்வர்கள் முடியாது என்ற நெகட்டிவ் அப்ரோச் அதை ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை எனவே முடியும் முடியாத ஒன்றை முடியும் என்று சொல்லி அவருக்கான உபகரணங்கள் இருந்தால் முடியும் என்று சொல்லுவார்கள் இது சுவாமி தேசிகனின் யுக்தி சுவாமி தேசிகன் பாதுகாசாஸ்திரத்தில் பாதுகையின் பெருமையை பற்றி கூறும் பொழுது இந்த பாதுகையின் பெருமையை பற்றி கூறி விரும்புகிறேன் அதற்கு சில உபகரணங்கள் தேவை அவை இருந்தால் ஒருவேளை என்னால் எழுத முடியும் என்று சாதிக்கிறார் என்ன உபகரணங்கள் என்று கேள்வி கேட்ட பொழுது எழுத எழுத வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் காகிதம் தேவை விசேக வம்பர தளம் ஒருவே இல்லாமல் எடுக்க எடுக்க வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்ற ஆகாயம் என்னும் அந்த காகிதம் தேவை ஆகாயமே காகிதமாக இருக்குமே ஆனால் அதிலே இடையராது எழுதி கொண்டே இருப்பதற்கு மை வேண்டும் இங்கு என்று சொல்கிறோமே அந்த மை வேண்டும் எது மையாக அமைய வேண்டும் உலகிலே இருக்கின்ற ஏழு கடல்களின் தீர்த்தங்கள் எல்லாம் மையாக இருக்க வேண்டும் ஏழு கடல்களின் தீர்த்தங்களும் மையாக இருக்க வேண்டும் அதன் பிறகு ஆச்சாரியனுடைய பெருமையை சொல்லுவதற்கு யாராவது ஒருவர் வேண்டும் ஒருவர் சொல்ல அப்பொழுதுதான் எழுத முடியும் யார் சொல்ல முடியும் என்று கேட்டார் பக்தா சகசிரவதமா ஆயிரம் வதனங்களை உடையவனாயிருக்கின்ற பகவான் இப்படி ஒரு பொருளும் உண்டு ஆயிரம் நாக்குகளை உடைய ஆதிசேஷன் என்று ஒரு பொருளும் உண்டு அக்ஷா பகவான் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர வேறு யாரும் சொல்ல முடியாது தேசிகன் பிரபாவத்தை நாம் கேட்கிறோம் என்று சொன்னால் தேசிகன் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர நம்மை போன்ற சாதாரணமானவர்கள் சொல்ல முடியாது அது மட்டுமல்ல சுவாமி தேசிகன் பக்கத்திலேயே இருந்து அவருடைய பரிபூர்ணமான அருளுக்கு பாத்திரமான வரதாச்சாரியர் போன்ற சுவாமிகளால் சொல்ல முடியும் எனவே நம்மால் முடியும் என்று சொன்னால் இத்தனை உபகரணங்கள் தேவை என்று பாதுகாப்பு சுவாமி அருளியது போல சுவாமி தேசியரின் பெருமையை சொல்லுவதற்கும் அத்தகைய ஒரு சீர்மை வேண்டும் உடனே அடுத்து ஒருவர் கேட்டார் முடியாது என்று தெரிகிறதல்லவா எனக்காக முயற்சி செய்ய என் சொன்னேன் வீட்டிற்கு வருகிறான் நான் கடலுக்கு போயிருந்தேன் கடலை பார்த்தேன் சுகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறான் கடலை பார்த்தேன் என்று சொல்லுகிறானே கடலின் ஆழத்தை பார்த்தானா கடலின் அகலத்தை பார்த்தானா கடலில் உள்ளே இருக்கின்ற முத்துக்களை பற்றி பார்த்தானா இல்லை எதையுமே காணவில்லை ஆனால் அவனுக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி கடற்கரை ஓரத்திலே நின்றோம் என்று அதுபோலத்தான் சுவாமி என்னும் குணக்கடல் அந்த கடலில் அருகே இருந்து அவனுடைய ஆழத்தையும் அதனுடைய பொருள் திணிவையும் அடைய முடியாவிட்டாலும் கூட கடற்கரை ஓரத்திலே நின்றோம் என்ற ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுவது போல ஆச்சாரியன் பெருமையை கேட்கிறோம் என்ற ஒரு ஆத்ம திருப்தி ஏற்படுகிறது அல்லவா அதற்காகத்தான் தேசிகன் பிரபாவத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் 
அடுத்து ஒரு கேள்வி இதனால் என்ன பயன் அமிர்தம் என்ற ஒரு வார்த்தை உண்டு அழிவில்லாதது என்று அழிவில்லாத அமிர்தம் போன்றது ஆச்சாரனுடைய குணங்களை பற்றி பேசுவது இதற்கும் ஆதாரம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் சுகபிரம்மம் பரீட்சித்து மகாராஜாவிற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அருள வேண்டும் என்று ஆரம்பிக்கிறார் அந்த சமயம் பார்த்து தேவர்கள் எல்லாம் இந்த பாகவதம் எனும் அமிர்தத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்று விரும்பி அந்த பரீட்சித்து இருக்கின்ற இடத்திற்கு வருகிறார்கள் சமத கிரகத்தோடு வருகிறார்கள் ஹே மகாராஜன் இது தேவர்கள் பண்ணுகின்ற அமிர்தம் இந்த அமிர்தத்தை உமக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கிறதே அதை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுகிறோம் என்று சொன்ன பொழுது பரீட்சித்து சொன்னான் எம்பெருமானின் கதை அனுபவம் இருக்கிறதே அது எங்கே கேவலம் இந்த அமுதம் எங்கே இந்த அமுதம் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு தேவை எம்பெருமானுடைய கதாபதம் தான் என்று ஆம் உண்மைதானே பகவானுடைய கதையில் இந்த அமிர்தம் இருக்கிறது அதை அனுபவித்து அனுபவித்து ரசித்து ரசித்து தன்னை இழந்தவர்கள் தான் உலகிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கத கதா அமிர்தம் கிருஷ்ணா தப்த ஜீவனம் கவிபீதி இடித்தம் கிருஷ்ணா கர்ம சாபகம் சவன மங்களம் கிருஷ்ணா ஸ்ரீமதாதத்தம் புவி கிரணம் திட்டே கிருஷ்ணா பூரித்தன ஜனாகா இது சுவாமி விஷயத்திலேயும் மிக பொருந்தும் தவ கதாமிர்தம் என் அப்பனே ஆச்சாரிய சாலபோமா தேசிகா உம்முடைய திவ்ய சரித்திரம் இருக்கிறது அது அமிர்தம் போன்றது கேட்க 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 உள்ளத்திற்கு அமைதியை கொடுப்பது தவ கதாமிர்தம் அப்படி கேட்பதனாலே என்ன ஏற்படுது தெரியுமா கிருஷ்ணா எங்களுடைய அழுக்குகள் எல்லாம் நெஞ்சுகிறது அத்தனை அழுக்குகள் மனதிலே அத்தனை அழுக்குகளையும் போக்குகிறது உமது திவ்ய மங்கள சரித்தம் இருக்கிறது அதை கேட்பது தவ கதாமிர்தம் இங்கே கிருஷ்ணா என்பதற்கு வந்து தேசிகா என்று எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் சவண மங்களம் எத்தனை நாட்கள் கேட்டாலும் எத்தனை முறைகள் கேட்காலும் இன்னும் கேட்க மாட்டோமா இன்னும் கேட்க மாட்டோமா என்ற ஒரு மங்களகரமான செய்தியை உடையது உம்முடைய திவ்ய சரிதம் திருப்தி ஏற்படுவதே இல்லை தேசிகனை பற்றி யார் யார் எத்தனை மேடைகளில் எத்தனை விதமாக பேசினாலும் எத்தனை விதமாக கேட்டாலும் நமக்கு ஒரு ஆத்த திருப்தி ஏற்படுகிறதா என்று சொல்ல இல்லை முடியவில்லை அத்தனை பெரிய ஒரு சமுத்திரம் அது அப்படிப்பட்ட உம்முடைய சரிதம் சரண மங்களம் கேட்க கேட்க மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடியது உண்மையிலே நாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரமாகவது சுவாமி தேவியின் திவ்ய குணத்தை அனுபவிக்கிறோமே என்ற ஆத்ம திருப்தி சொல்லுகின்ற அரியனுக்கும் உண்டு கேட்கின்ற உங்களுக்கும் உண்டு இந்த ஆப்த திருப்திக்காகத்தான் இந்த நகிழ்ச்சியை அமை தவிர தேசிகனை முழுமையாக அறிந்தோம் என்ற எண்ணத்தில் ஒருபொழுதும் இதில் அடைய நிறங்கவில்லை தவங்கதாமிரதம் பிரபல மங்களம் ஸ்ரீமதாதம் உமது பெருமையை பேசுகின்ற இந்த அரை மணி நேரத்தில் எனக்கு எல்லா செல்வங்களும் கிடைத்த எத்தனை மகிழ்ச்சி இருக்குமோ அத்தனை மகிழ்ச்சியை நான் அடைகிறேன் உண்மைதானே ஆச்சாரியன் பெருமையை கேட்க கேட்க உள்ளத்திலே ஏற்படும் மகிழ்ச்சியின் எல்லை இருக்கிறது அது அனுபவித்தால்தான் தெரியும் தவிர வாய் நான் சொல்ல முடியாது அத்தகைய பெருமை உடையவர்களும் சுவாமி தேசிகன் அந்த சுவாமி தேசிகனுடைய முழுமையான சரித்திரத்தை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு துணையாய் இருப்பவைகள் இரண்டு தான் ஒன்று கொள்ளையந்தாதி மற்றொன்று சுவாமி தேசிகனுடைய தினசரி வாழ்க்கையை பற்றிய ஸ்லோகங்கள் இந்த பிள்ளை அந்தாதி தினசரி வாழ்க்கை இவைகளை எல்லாம் அடிப்படையாக கொண்டுதான் சுவாமி தேசிகனை நாம் இன்று முதல் அனுபவிக்க இருக்கிறோம் 
பிள்ளையந்தகதையில் ஒரு நான்கு பாசுரங்களை இப்பொழுது நாம் அனுபவிக்க இருக்கிறோம் சீரார் தூப்புல் பிள்ளையந்தாதி என்று செழும் தமிழால் நேராக வேதாந்த தேசிகர் தாளினைக்கு மொழிந்தால் நேரார் மறைப்பொருள் எல்லாம் எடுத்து இவ்வுலகுயவே சீராகிய பரதாரியன் பாதம் துணை நமக்கு சுவாமி தேசியின் பிறகுகளை எல்லாம் தூப்பல் பிள்ளையந்தாதி அவதார விசேஷம் உண்டு அவதார தவத்திற்கு விசேஷம் உண்டு கூரத்தாழ்வாங் என்று ஒரு ஆழ்வார் அவதரித்ததனால இக்கூரத்திற்கு ஏற்றம் உண்டு சுவாமி தேசியன் அவதரித்ததனாலே தூப்பலுக்கு ஒரு தலைமுறைமை உண்டு ஆகவே தூப்பலை சொல்லும் பொழுது பெருமை பொருந்தியா என்ற வார்த்தையை சேர்க்க வேண்டியிருக்கிறது தூய்மையான பொருள் என்று சொன்னால் தர்பையை குறிக்கும் தர்பை நிறைய இருந்த இடம் ஆகியதாலே அது தூப்பல் சீரா தூப்பல் தேசிகனை குறிப்பிடும் பொழுது தூப்பல் என்று சொன்ன உடனேயே தேசிகன் பெயர் தான் நினைவிற்கு வரும் அந்த தேசிகன் அவர் பெயர் பிள்ளையந்தாதி என்று அருமையான ஒரு நூல் செழுந் தமிழ் நல்ல தமிழ் என்று இருபது பாசனங்களே இருபது நாள் பேசலாம் செழுந் தமிழ் ரெண்டு அர்த்தம் செம்மை பொருந்திய தமிழ் நமக்கு செம்மையை கொடுக்கக்கூடிய தமிழ் இந்த தமிழால் நேராக வேதாந்த தேசிகர் தாளினுக்கு சாட்சா தேசிய திருவடியின் கீழ் இந்த அந்தாதியை பிள்ளையந்தாதியை யாதர்ம மொழிந்தான் பரதாச்சாரியன் என்ற சார்வபோகமன் மொழிந்தான் அதில் என்ன அடங்கியிருக்கிறது ஏறார் மறைப்பொருள் எல்லாம் எடுத்து மொழிந்தான் பெருமை பொருந்திய வேத வாக்கியங்கள் இருக்கின்றனவே இந்த வேத வாக்கியங்களை எல்லாம் எடுத்து மொழிந்தான் அத வேதங்கள் என்ன சொல்லுகின்றனவோ அத்தனை சாரங்களும் சுவாமி தேவியனினுடைய திரு வாழ்க்கையில் அமைந்திருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணவர்கள் உண்டு வேதத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணவர்கள் உண்டு ஆனால் வேத நெறிகளை கலை செய்வதில் கலை பற்றிய ஒரு மகான் உண்டு என்று சொன்னால் அது சுவாமி தேசிகன் ஒரு வலை தேசிகனை தவிர வேறு யாரும் அந்த நெறியில் நிற்கவில்லை எல்லாவற்றையும் அறிந்து வைத்துக் கொண்டு அடக்கமாக இருந்த பெரிய மகான் சுவாமி தேசிகன் சுவாமி தேசிகனுக்கு தெரியாதவைகளே இல்லை வேதத்தின் நுண்பொருள் உபரிடத்தின் ஆள்பொருள் தமிழின் இனிமை தமிழின் சொற்கோர்மை இவற்றையெல்லாம் சுவாமி தேசிகன் நன்கு அறிந்திருந்தார் ஆக வேத சாரமான விஷயங்களை எடுத்து உரத்தவில் வடமொழி தென்மொழி இரண்டிலும் வல்லவராயிருந்த சுவாமி தேசிகன் அவர் ஒரு வேத கடல் எனவே மறைப்பொருள் எல்லாம் அவர் கூறிய அத்தனை வேத விழுப்பொருள்களையும் நமக்கு புரியும்படியாக பிள்ளையந்தாதி என்கின்ற இந்த சிறிய நூலிலே பரதாச்சாரியர் என்பவர் அருள் இருக்கிறார் பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் முயலாவிட்டாலும் கூட குறைந்தபட்சம் இந்த பிள்ளையந்தாதி அதையாவது ஒழுங்காக பொருளோடு காண வேண்டிய நிர்பந்தம் நமக்கு இருக்கிறார் மாமலர் மண்ணிய மங்கை பகிர்ந்துரை மாறுதினால் தூமலர் சூடிய தொல் அருள் மாறல் துணையடிக்கு வாழ்வையுகத்தும் ராமானுஷ முனி வன்மை போற்றும் தீர்மயன் எங்கள் தோப்புள் பிள்ளை பாதம் என் சென்னியதே தூப்புள் பிள்ளை தேசியன் அவரது திருவடி என் சென்னியதே ஏன் அந்த திருவடிக்கு அவ்வளவு மகிமை அவர் தன் ஆச்சாரியனை போற்றியவர் அவருக்கு மேலா இருக்கின்ற ஆச்சாரியனை போற்றியவர் யார் யாரை போற்றி இருக்கிறார் மாமலர் மண்ணிய மங்கை அழகிய தாமரை மலையிலே வீற்றிருக்கின்ற ஸ்ரீதேவி இது ஒரு நயம் இருக்கிறது 
நீர் நிகழ்வும் மென்மையானவர் அந்த மென்மையானவர் திரும்பி அமர்கின்ற மலர் என்று சொன்னால் அந்த தாமரை மலர் இதழ்கள் எத்தனை மென்மையானவை என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மென்மையான ஒரு பொருள் மென்மையான இடத்திலே இருக்கிறது அந்த மென்மையான தாமரை எம்பெருமானின் திருவடி என்று சொல்லுவதும் உண்டு எம்பெருமானின் இதய தாமரை என்றும் சொல்லுவதும் திராட்டி எம்பெருமானின் திரு அகலத்தை மென்மையான தாமரை மலரிலும் மேலாக கருதி அங்கே நித்தியவாசம் செய்கிறாள் ஆச்சாரியங்கள் சொல்லுவார்கள் சிராட்டுக்கு கோவில் கட்டலாம் எம்பெருமானுடைய திரு அகலம் அப்பதுமா சொற்றுடன் சிராட்டுக்கு கோவில் கட்டலம் என்று சொன்னால் அது எம்பெருமானின் திரு அகலம் மாமலர் மலனிய மங்கை மகிழ்ந்து உரை மாறினான் அகல இல்லைய நிறையும் என்று அதன் மேல் மங்கை உரை மாறுவார் நிகரில் போகலாய் உலகம் ஒன்றுடையாய் எண்ணெய் அழுவானே நிகரில் அமர முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தாலே புகழ் ஒன்று இல்லாடியேன் ஒரு அடிக்கு அமர்ந்து புகுந்தேனே ஒரு கனப்பொழுது கூட எம்பெருமானை விட்டு பிரியாதவர் அழகில்லே நிறையும் சிறிது கூட பிரியும் அது என்று அதன் மேல் மங்கை தாமரையை கதவியாயிருக்கின்ற லக்ஷ்மி அங்குகின்ற திருவகலத்தை உடையவன் அவனாலே அவனுக்கு ஏற்றம் நாம் வெறும் நிவாசனாக இருந்தால் ஏற்றம் இல்லை அவன் ஸ்ரீ நிவாசனாக இருப்பதனால்தான் ஏற்றம் அப்படிப்பட்ட மாமலர் மன்னிய மங்கை மகிழ்ந்தோரை மாறினால் தூமலர் சூடிய தூய்மையான மகள் காலத்தினால் வாடாத மாற்றமடையாத நல்ல மலர்களாயிருக்கின்ற திவ்ய பிரபந்தம் என்று சொல்லுகிறோமே அந்த பாசகம் திருவாய் மொழி என்று சொல்லுகிறோமே அந்த பாசகங்கள் அவர்கள் மென்மையானவைகள் அழகானவைகள் தமிழ் மனம் வீசுபவைகள் காலத்தை வென்று இருப்பவைகள் அப்படிப்பட்ட தூய்மையான பாசகங்களுடைய நாளில் எம்பெருமாளை வணங்கினர் சூடிய தொழில் அருள் யார் அது மகாராணி சடகோபன் என்று சொல்ல நம்மாழ்வார் அந்த நம்மாழ்வாருடைய துணையடிக்கு எம்பெருமானை சேமிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மாழ்வாரை நினைத்துத்தான் சேமிக்க வேண்டி உள்ளது நம்மாழ்வாருடைய அனுபவம் ஒரு தனி அனுபவம் இந்த பாத்திரங்களை எல்லாம் அனுபவிக்க தெரிய வேண்டும் திருவேங்கர முடியாளத்திலே அவர் கொண்டிருக்கின்ற அந்த பக்தி இருக்கிறதே அது எல்லை கடந்தது அப்படி நம்மாழ்வார் போற்றிய திருவடிகளை உடையவனாகிய சிவப்பதியார நாராயணன் அந்த நாராயணரை தனக்கு தெய்வமாக கொண்ட நம்மாழ்வார் அந்த நம்மாழ்வாரை தனக்கு ஆச்சாரியாக கொண்ட சுவாமி தேசியன் வாழ்வை யுகக்கும் ராமானுஜமணி வன்மை போற்றும் சீர்மையன் சரகோவருடைய வாழ்வை உகக்கின்ற சரகோவருடைய தாசனாக இருக்கின்ற ராமானுஜ முனிவர் என்று சொல்கின்ற ஸ்ரீமத் பகவத் ராமானுஜ பகவத் ராமானுஜ இருக்கிறாரே அவருடைய வன்மை வல்லல் தன்மை அவர் எவற்றை எல்லாம் மக்களுக்காக வாரி வாழ வழங்கினாரோ அந்த ஸ்ரீபாஷ்ய முகலான நூல்களினுடைய ஆள் பொருள்களை எல்லாம் ஆச்சாரியன் அளித்த ஆள் பொருள்களை எல்லாம் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளும்படி போற்றும் அன்றும் இன்றும் என்றும் போற்றுகின்ற தீர்வையன் சுவாமி தேசியன் இல்லை என்று சொன்னால் பாஷியாருடைய ஸ்ரீபாஷ்யத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது சுவாமி தேசியனின் ஸ்லோகங்களை அடிப்படையாக கொண்டுதான் நாம் ஸ்ரீபாஷ்யத்தை அணுக வேண்டி இருக்கிறது ஸ்ரீபாஷ்ய கருத்துக்களை எல்லாம் ஆங்காங்கே பொதித்து வைத்திருப்பவர் அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்கு நாககனான பாஷியாருடைய பெருமையை பல்லன்மையை உலகமெல்லாம் அறிய செய்பவராயிருக்கின்ற தீர்மையன் பெருமை பொருந்தியவன் எங்கள் தேசிகனின் பெருமை இருக்கிறது மிகப்பெரிய இது இன்று பார்க்கிறோம் எந்த சுவாமி உபன்யாசம் பண்ணாலும் தேசியரை குறிப்பிடாமல் உபன்யாசம் அந்த உபன்யாசம் சரியாக நிறைவேறுவது இல்லை எனவே காரணம் ஆச்சாரியர்கள் வழியிலே நின்று அவர்கள் அருளிய அரும்பொருளை எல்லாம் 
எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளும்படி எளிய தமிழிலே எளிய வடமொழியிலே கொடுத்த பெருமை நம் ஆச்சாரியர் சுவாமி தேசியன் ஒருவனுக்கே உண்டு என்ற உறுதிப்பாடு நமக்கு வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சுவாமி தேசியனின் இணை அடி மலர்களை அமைந்து தேசியனை பற்றி நமது சிந்தனையை விவரிப்போம் அடியாது